హైయెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ కర్తవ్యం టైం కి వన్ సిఆర్ తీసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో అని చెప్పి విన్నా నిజమేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలా ఉంది మ్యామ్ అంటే ఆ గోల్డెన్ పీరియడ్ ని ఒకసారి తలుచుకుంటే ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ టు వన్ క్రోర్ వా మై గాడ్ ఐదు వేలు ఐదు వేలు మూడు వేలు ఇచ్చా రెండు వేలు ఇవ్వలేదు సో ఫైవ్ థౌసండ్ టు వన్ క్రోర్ విజయశాంతి అనగానే చాలా మందికి గుర్తొచ్చేది రాములమ్మ పేరెంట్ కర్తవ్యం సినిమా కూడా అంతే ఆ సినిమా మీ లైఫ్ టైం లో ఒక బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ గానే చూస్తారు చాలా మీకు ఎలా ఉంటుంది మ్యామ్ మీ సినిమా ఫీల్ తీసుకుంటే ఆ టైంకి మనం తీసుకుంటే ప్రతి ఘటన తీసుకోవచ్చు గొప్ప సినిమా నాకు నేటి భారతం ప్రతి ఘటన కర్తవ్యం ఉసేరాములమ్మ అని అసలు నేను అనుకోలేదు నా జీవితంలో వచ్చినాయి అంటే దేవుడు టాప్ స్టార్ని చేయాలని రాసింది మనకి జరిగిపోయింది జరిగిపోయింది అన్ని జరిగిపోయినాయి నాకేనా వచ్చినాయి నేనైనా చేశాను ఒకసారి అనిపిస్తుంది నేను ఒకసారి ఫైట్స్ చేసింది ఫైట్స్ చేస్తాను నాకు కళ్ళో కూడా అనుకోలేదు ఏదో హీరోలు చేసినట్టు అంత రిస్క్ తీసుకుని వితౌట్ డూప్ లేకుండాను అవి అవన్నీ చేస్తాను కూడా నేను అనుకోలే నా జీవితంలో ఏం విచిత్రంగా దేవుడు బాగానే ఆడుకున్నాడు నాతో దేవుడు లేలలు అంటారు కదా ఆ టైంలోనే డూప్ లేకుండా మాకు అప్పుడేమో గ్రాఫిక్స్ ఏం లేవు కదా ముప్పై అడుగుల నుంచి దూకాలంటే దూకాల్సిందే మీకు గచ్చు ఉంటే మీరు చేస్తానంటే చేయమంటారు లేదు బాబోయ్ నేను అవల్ల కాదు అంటే దూపేసేస్తారు బట్ నేను అలా కాదు నేనే చేస్తాను అనేదాన్ని ఫైట్ మాస్టర్తో చెప్పేదాన్ని మళ్ళీ దాంతో రెండు గన్లు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ గన్లతో కాల్చుకుంటూ జంప్ చేయాలి మళ్ళీ దాంట్లో బల్టీ కొట్టుకుంటూ కాల్చుకుంటూ రావాలి కిందకి సరే కింద ఏమంటే ఏదో డబ్బా అట్ట పెట్టలన్నా పెడతారు ఒకసారి అది మిస్ అయ్యి కూడా దెబ్బలు తగిలిన రోజులు ఉన్నాయి మాకు బట్ మాకు గ్రాఫిక్స్ ఏం లేదు ఇప్పుడు అదృష్టవంతులు అప్పుడన్నీ మేము కాళ్ళు చేతులు నడుములు అన్ని టాప్ టు బాటం అన్ని ఎరకు కొట్టుకున్నాం ఏ సినిమాకి ఎక్కువగా ఈ ఫైటింగ్ విషయంలో అన్ని సినిమాల్లోనూ ఎప్పుడైతే కర్తవ్యం తర్వాత నుంచి ఒక యాక్షన్ హీరోయిన్ గా విజయశాంతి ఫైట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని అడిగేవారు అప్పుడే పాన్ ఇండియా మేము చేస్తా నేను ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటున్నారు పాన్ ఇండియా అసలు మొదలు పెట్టింది నేను పాన్ ఇండియా ఫస్ట్ సూపర్ ఓకే ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ తమిళ్ కన్నడ మలయాళం ఆల్ సౌత్ అండ్ హిందీ ఓకే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏం అడుగుతారంటే ఎన్ని ఫైట్లు ఉన్నాయి మేడం కి ఒకటి లేదండి ఇంకొక రెండు తీయండి అంటారు ప్రజలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మేడం ఫైట్స్ బాగుంటాయి ఫైట్లు కావాలి ఇన్ని సాంగ్లు ఉన్నాయి కదా ఫైట్స్ సో ఇలా ఉండేదమ్మా విచిత్రంగా ఉండేది సో దాంతో ప్రొడ్యూసర్లు ఏం చేసే వాళ్ళు డైరెక్టర్లు ఇంకో రెండు ఫైట్లు ఎక్స్ట్రా పెట్టి ఏదో ఒక ఎక్కడో ఒక సీన్లు దాన్ని తీసి ఇరికిచ్చి పెట్టేవారు అది అతికినా అతకపోయినా కూడా సో ప్రజలకు వస్తుంది అండ్ హిందీలో ఉండేది ఐదు వేల రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్న రోజు ఉన్న మీ మొహంలో ఎక్స్ప్రెషన్స్ కోటి రూపాయలు తీసుకున్న రోజు మీ ఫీలింగ్స్ ఎట్లా డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తారు అంటే ఇంత గ్రాఫ్ అన్నది ఎంత పైకి వచ్చింది ఒక కోటి రూపాయలు అన్నది ఆ రోజుల్లో ఐ థింక్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నైంటీస్ అనుకో నైన్టీ నైంటీ వన్లో మాట్లాడుతున్నాను జోక్ కాదు అది అప్పటికీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నదే తీసుకుంటున్న టైంలో అయితే స్టార్లు ఒక్కసారి కోర్టుకి వెళ్ళేటప్పటికి ఐ థింక్ ఏదో అన్ని అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి నా జీవితంలో దేవుడు ఎక్కడెక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళాడు నా గ్రాఫ్ని నా జీవితాన్ని అని నిజంగా ఆనందపడ్డాను బట్ నా పేరెంట్స్ లేరు అదొకటే మా ఫాదరు ఆయనకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ సినిమాల్లో రావాలని తీసుకొచ్చింది ఆయన పాపం సో వాళ్ళ కోరిక నేను నెరవేర్చాను కానీ అది చూసేదానికి వాళ్ళు లేరు ఉండుంటే ఆనందించేవారు ఎంత ఏజ్లో దూరం నాకు ఫిఫ్టీన్లో ఫాదరు జస్ట్ వన్ ఇయర్ గ్యాప్లో మదరు ఇద్దరు ఇద్దరు యంగ్ ఏజ్లోనే అప్పుడే పైకి వస్తున్నాను చనిపోయారు మీకు సిబ్లింగ్స్ నా లైఫ్లో అన్నీ నేనే చేసుకుంటూ జీవితంలో నాకు నేనే పాఠాలు నేర్ నేర్చుకుంటూ నేనే మదరు ఫాదరు గురు అన్నీ నేనే అన్నిటికీ నాకు ఎవరు లేరు చెప్పేవాళ్ళు లేరు లేరు అంటే ప్రకృతి ఒక్కసారి మనుషుల్ని మోల్డ్ చేస్తుంది దేవుడు మనకు కనపడదు బట్ మనతో పక్కనే ఉంటాడు ఉంటాడు మనల్ని నడిపిస్తాడమ్మా అది ప్రత్యక్షంగా నా లైఫ్లో జరిగింది ఓకే సో నేను నమ్మిన దేవుడు నన్ను ఎప్పుడు మోసం చేయలేదు ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను 
లైఫ్లో నడిపించాడు మంచి భర్తనిచ్చాడు అండ్ సినిమాల్లో టాప్కి తీసుకొచ్చాడు రాజకీయంలోకి తీసుకొచ్చాడు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు కూడా నన్ను నడిపించాడు సక్సెస్ మహిళగా నన్ను చూపించాడు ప్రజలకి సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడో అది కూడా దేవుడే మన చేతులు నేను లేదు నిమిత్తం మాత్రమా నెక్స్ట్ మినిట్ ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియదు సో మన పని మనం చేసుకుంటే వెళ్తుంటే లైఫ్లో ఒకటి నేను చెప్తాను ఎంత సంపాదించినా ఏది తీసుకెళ్ళరు ఒక మంచితనం మీరు తీసుకెళ్తారు మీకు కూడా మీరు బతికిన బతుక్కి మీరు పుట్టిన దానికి ఒక అర్థం అన్నది ఉండాలి మనం మంచి చేసావా ప్రజలకి పది మందికి ఉపయోగపడ్డావా అన్నది మీరు మెయిన్ మైండ్లో పెట్టుకోవాలి నేను ఇన్ని కోట్లు సంపాదించాను కోట్లు ఏమీ రాదు మీతో ఎంత పాటు ఎంతమందికి మీరు ఉపయోగపడ్డారు ఎంతమందిని మీరు ఆదుకోగలిగారు ఇదే మీకు మీకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కరోనా వచ్చింది డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఎంతో మంది చనిపోయారు ఆఖరికి వాళ్ళ శవాన్ని టచ్ చేయడానికి కూడా లేకుండా పోయింది ఆ డబ్బు కాపాడిందా కాదు కాపాడలే అందుకే ఏది మీరు బతికినంత వరకు మంచి చేయండి పది మందికి ఉపయోగపడండి మీకు తోచింది చేయండి మీకు తోచిన హెల్ప్ చేయండి అదే మీకు శ్రీరామ రక్ష నేను చెప్పదలుచుకుంది రైట్ మీ అసలు పేరు శాంతి మీ పిన్ని గారి నుంచి అంటే మీకు వస్తున్న సక్సెస్ అండ్ తన పేరు కూడా విజయలక్ష్మి అయితే విజయ లలిత లలిత యాక్చువల్గా నా పేరు శాంతి ఒరిజినల్ పేరు పుట్టుకుతో మా అమ్మ మా అమ్మ ఆవిడ పెట్టిన పేరు సో సినిమాకి వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ పిక్చర్ కి ఆ వి అన్నది మా ఫ్యామిలీలో స్టార్ట్ అవుతుంది వరలక్ష్మి విజయ విజయ లలిత సో మా మదర్ ఏమనుకున్నారంటే విజయ్ అని కూడా యాడ్ చేద్దాం అని మా మదర్ ఆవిడ యాడ్ చేసింది విజయ్ శాంత్ అని తర్వాత తెలిసి వచ్చింది అది నార్త్ వాళ్ళకి ఒక దేవుడు అంట ఆ పేరు ఓకే ఆయన నాకు తెలీదు సో ఆ పేరు పెట్టడం జరిగింది మా కలిసి వచ్చింది హ్యాపీ విజయ్ శాంతి అనేది మీ సక్సెస్ కి సీక్రెట్ అని అనుకోవచ్చు విజయం ఉంది కదా పిక్చర్ నుంచి కూడా విజయ్ శాంతి అని ఫస్ట్ ఫస్ట్ పిక్చర్ ఎంటర్ అవ్వక ముందే మా మదర్ పెట్టింది విజయ్ శాంతి విజయ విజయ్ శాంతి అని ఓకే శాంతికి విజయ్ నాకు యాడ్ చేసింది విచిత్రంగా ఉంటుంది పేరు అదొక పేరు ఏదో పేరు రెండు కల్పిస్తుంది మా మదర్ రైట్ వరంగల్ లో పుట్టి మద్రాస్ కి వెళ్ళి అక్కడ కొంతకాలం లైఫ్ అంతా జర్నీ చేసి ఆ సినిమాల్లో అనేక లాంగ్వేజెస్ లో మీరు పడిన ఇబ్బందులు మామూలువి కాదు ఏం చెప్తారు ఏముంది నిజాం పరిపాలన నిజాం అరాచకం రజాకారుల దగ్గర నుంచి పెద్ద ఫ్యామిలీ మాది సో ఆస్తి మొత్తం వదిలే వెళ్ళిపోయాం సో మళ్ళీ మా జీరో పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది అప్పుడు ఇండస్ట్రీ అంతా చెన్నై కదమ్మా సో చెన్నై వెళ్ళి బతకాలి కదా ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ ముప్పై ఆరు మంది ఉంటారు మా ఫ్యామిలీలో చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ జాయింట్ ఫ్యామిలీ సో మరి అలా ఉన్నప్పుడు తాతగారు అప్పుడు తీసుకెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఆస్తంత అలా వదిలేస్తారు మా తాతగారు కొన్ని వేల ఎకరాలు ఉన్నాయి మాకు అన్ని ఇళ్ళు ఏటు నగరం రామనగూడు అక్కడ ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్ దాటితే ఛత్తీస్గఢ్ అందరూ ఉంటారు మా మదరు ఫ్రెండ్స్ అందరు చాలా మంది లాస్ట్ టైం నేను తల్లి తెలంగాణ అప్పుడు వెళ్ళి మా ఊర్లో అందరికి బట్టలు పెట్టి మళ్ళీ చూసి బట్ తర్వాత కుదరలేదు ఈ ఉద్యమాలు వల్ల అసలు కుదరలేదు నా తల్లి తెలంగాణ పార్టీ అప్పుడు బాగా వెళ్ళాను నేను దాని తర్వాత ఈ క్రీ గోవాలో సరిపోయింది మాకు సో మద్రాస్ కి మొత్తం వెళ్ళి అక్కడ స్థిరపడి సో మళ్ళీ జీరో పాయింట్ నుంచి మొదలు పెట్టి అందరం ఇంకా మా ఫ్యామిలీ పిన్నేవాళ్ళు సినిమాల్లోకి ఆవిడ రావడం దాని తర్వాత ఎప్పుడో నేను పుట్టడం మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నా సినిమాల్లో నేను హీరోయిన్ అవడం అలా 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 ట్రావెలింగ్ జరిగి వెళ్ళింది లైఫ్ ఓకే మేడం ఎక్కువగా సినిమాలు చేశారు అండ్ అనేక లాంగ్వేజెస్తో మీకు టచ్ ఉంది టాలీవుడ్ కాలీవుడ్ ఇట్లా చూస్తున్నప్పుడు వ్యత్యాసం ఎట్లా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే మన సినిమా రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ఉమెన్ ఉమెన్ హీరో లేదు లేదు అన్ని అన్ని చోట్ల రెస్పెక్ట్ ఉందమ్మా అది ఆ నార్త్ సినిమాలు చేసిన హిందీ సినిమాలు చేసినప్పుడు కూడా ఆ రెస్పెక్ట్ అన్నది బాగిస్తారు మహిళలకి అండ్ అన్నీ దీంట్లో ఉంటుంది ఎక్కడ కొంచెం కొంచెం అక్కడక్కడ కొంత పోజులు కొడతారు కానీ బట్ ఓవరాల్గా బాగానే ఉంటుంది మీకు వచ్చినంత క్యారెక్టర్ ఎలివేషన్ అంటే ఆ సినిమాల్లో ప్రతి సినిమా ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంత స్కోప్ లేడీ ఓరియంటెడ్ అంటే ఇంకా విజయశాంతికి మించి టాలీవుడ్ లో ఎవరు లేరు అఫ్ కోర్స్ ఇప్పటి వరకు కూడా అలాంటి ఎలివేషన్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఎక్కడ ఎవరు చేసిన దాఖలాలు కనిపించట్లేదు ఈ రోజుకి కూడా 
క్యారెక్టరైజేషన్స్లో హీరోయిన్స్కి వస్తున్న పాత్రలు జస్ట్ అందం అభినయం డాన్సెస్ వీటికే పరిమితం అయిపోతున్నాయి అంటే ఏం చెప్తారు మేడం ట్రెండ్ మారింది ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది ఎందుకు పాప వాళ్ళకి అది రావట్లే అప్పుడు డైరెక్టర్ లాంటి హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్స్కి బాగా స్కోప్ ఇచ్చేవారు అంత మంచి సబ్జెక్టులు క్యారెక్టర్లు ఉండేది బట్ దాంట్లో కూడా నాకు ఎక్కువ కుదిరింది ఐ థింక్ ఆమె చాలా లక్కీ అనుకుంటా నేను దాని తర్వాత తర్వాత డైరెక్టర్లు అంత ప్యాటర్న్ మారింది సబ్జెక్టులు స్టైల్ మారింది రేర్ అనుకుంటా ఎక్కడనా అలా రావడం హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ అనుకుంటున్నాను బట్ ఎందుకో వాటి మీద తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ప్రయారిటీ మరి ఎందుకో ఎలా చూస్తూ ఉన్నారు పాన్ ఇండియా లెవెల్ ఆస్కార్ బరిలోకి మన సినిమాలు మన పాటలు మన గ్రామీణ వాతావరణం వెళ్ళటం తెలుగు నేటివిటీని అంతెత్తులో మనం చూస్తూ ఉన్నాము నిజంగా గొప్ప విషయం ప్రపంచం అంతా చూస్తుందంటే ఆ స్థాయికి తెలుగు సినిమాలు వెళ్ళడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం సో నిజంగా ఆనందపడాలి ఆ స్థాయికి అనేది ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఆ స్థాయికి వెళ్ళిందంటే మన వాళ్ళు గట్టి వాళ్ళే బాగానే అదృష్టవంతులు రైట్ మేడం ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఫిలిం జర్నీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ కెరియర్లో మీ రోల్ మోడల్ మీ ఫేవరెట్ పర్సన్స్ ఎవరు అంటే విజయశాంతి గారికి ఆన్సర్ ఏంటి అటు సినిమా ఇటు పాలిటిక్స్ సినిమా అంటే అప్పుడు రామారావు గారు హీరోగా సావిత్రి గారు అన్ని మంచి మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి సో బాగా నచ్చేది నాకు అంటే అందరూ హీరోలకు ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఉంటుందమ్మా ఒకళ్ళు తక్కువ ఒకళ్ళు ఎక్కువ నాగేశ్వరరావు గారికి ఉండొచ్చు ఒక టాలెంట్ రామారావు గారికి ఎస్ వి రంగారావు అప్పుడు సినిమాలు నాకు బాగా ఇష్టం నాకు సావిత్రి గారు అంటే ఇష్టం నాకు రామారావు గారు అంటే ఇష్టం ఎస్ వి రంగారావు గారు ఇష్టం అండ్ ఆల్మోస్ట్ అందరు హీరోయిన్ నాకు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క స్టైల్ కదా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఉన్న హీరోస్లో ఇప్పుడు ఈ రోజులో అందరూ బాగానే చేస్తున్నారు బాబు మహేష్ బాబు బాగుంటుంది అండ్ బన్నీ చరణ్ అందరూ ఎవరి కాళ్ళు బాగా కాదు అందరూ బాగా చేస్తున్నారు అంటే నిజంగా ఒక్కొక్కరికి ఒక స్టైల్ ఉంది కదా సో అందరూ బాగా చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎవరిని తక్కువ చేయలేం కదా అందరివి నాకు నచ్చుతాయి మూవీస్ చూస్తూ ఉంటారా ఇప్పుడు నా రేరు ఎక్కడ అసలు ఏదో చూద్దాం అనుకున్నప్పటికి సడన్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు రావడం వీళ్ళు రావడం ఉంటుంది గ్యాప్ దొరికినప్పుడు చిరంజీవి గారిది అండ్ రీసెంట్ గా బాలకృష్ణ గారు రెండు కొత్త సినిమాలు వచ్చాయి వాళ్ళతో వీరయ్య వీరసింహారెడ్డి అసలు టచ్ లో ఉన్నారా మ్యామ్ మీతో పాటు లేదు టచ్ లో మొన్న పదమూడు ఏళ్ల తర్వాత సినిమా చేశాను అంటే దానికి ముందు టచ్ లో లేరు ఇప్పుడు టచ్ లో లేరు చాలా కాలం తర్వాత స్టేజ్ పైన చిరంజీవి గారితో కలిసి ఒక ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ కనిపించింది కలిసి స్టేజ్ పైన మీరు మాట్లాడినది ఎందుకు అంటే ఇక్కడే ఉంటారు బట్ కలుసుకోవడాలు సోషల్ మీటింగ్స్ అదంతా రాజకీయం సరిపోయింది కదా మన ఉద్యమం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మా సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళతో మా హీరోలు మా పాత హీరోయిన్స్ ఎక్కడ కుదరట్లేదు మాకు నేను సినిమాలు చేస్తూ ఉండేది అది డిఫరెంట్ ఉద్యమం అన్న తర్వాత వచ్చిన తర్వాత సీరియస్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి కలుసుకోవడానికి లేదు మాట్లాడడానికి లేదు ఆ టచ్ అయిపోయింది నాకు మొన్న సినిమాతో నేను అదే అన్న అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ చూసాను నేను సరే అనుకోకుండా రాజకీయాల్లో కొన్ని ఉంటాయి ఘర్షణలు ఉంటాయి సో ఘర్షణలు ఉన్నప్పుడు అది డిఫరెంట్గా వెళ్తుంది ఆ రోజు నేను చెప్పడం జరిగింది అది రైట్ పొలిటికల్గా ఫేవరెట్ పర్సన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ పొలిటికల్గా అంటే నాకు జయలలిత గారు ఇష్టం టఫ్ చాలా టఫ్ ఆవిడ సినిమా నుంచి వచ్చింది నాకు ఇష్టం ఆవిడ ఓకే మ్యామ్ ఫైనల్లీ మా కోసం అండ్ మీ అందరి అభిమానుల కోసం ఎస్పెషల్లీ ఫీమేల్స్ కోసం నేను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ లేడీ ఫైర్ బ్రాండ్ సూపర్ స్టార్ నుంచి ఒక అల్టిమేట్ రీసౌండబుల్ డైలాగ్ ఒకటి మీరు చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ వైబ్రేషన్ అట్లీస్ట్ ఆ ఎనర్జీ అంతే కళ్ళల్లో వచ్చాం అలా చూస్తూ మాకు ఆ డైలాగ్ చెప్తే ఇంకా అసలు అల్టిమేట్ జై తెలంగాణ మై గాడ్ భారత్ మాతా కి జై మేడం మీరు అది రోజు చెప్తారు ఒక మీ సినిమాలోని డైలాగ్ లేదంటే మీకు బాగా గుర్తున్నాయి రాములమ్మ సినిమా అవ్వచ్చు ప్రతిఘటన లేదంటే ఇంకా చాలా మూవీస్ ఉన్నాయి సో కర్తవ్యం ఒక్క డైలాగ్ గుర్తు చేసుకుని మూడే చెప్పాలి మూడలేదు నాకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాగా గుర్తుండిపోయేది బాగా నచ్చింది 
జాగ్రత్త ద్వారా ఇది కూడా మళ్ళీ పాలిటిక్స్ కే మిక్స్ అయిపోయి అంతే కదా మీ సినిమాలో అదే నా సినిమాలే అదే ద్వారా అంటాను కదా రాములమ్మ యా జై తెలంగాణ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ విజయశాంతి గారు ఇంకా 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 అనేక వసంతాలు పూర్తి చేసుకొని మీరు రాజకీయాల్లో ఉండాలనుకున్న స్థానంలో మనస్ఫూర్తిగా ఉండాలని అండ్ మీ ఆకాంక్షలన్నీ నెరవేరాలని మనస్ఫూర్తిగా క్యూబ్ టీవీ కోరుకుంటోంది విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ టైమ్